ഇത് പാൽക്കടവ് എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമം ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും വളരെയധികം ഉയരം കൂടിയ മലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് അയൽനാടുകളെ കുറിച്ചോ മറ്റോ അറിവുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ഗ്രാമവാസികളുടെ രസകരമായ കഥകളും അവർക്കിടയിലുള്ളവരുടെ ചില മണ്ടത്തരങ്ങളും നിങ്ങൾക്കറിയേണ്ട ഇത് മുനിയാണ്ടി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് ജോലി വിമാനത്താവളത്തിൽ തൂപ്പുകാരൻ പക്ഷെ അവന്റെ വിചാരം പൈലറ്റ് ആണെന്നാണ് പ്രധാന ഹോബി ഗ്രീമ്പ് പറയുക ബൈക്കിൽ നാടിച്ചിരിക്കുക എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഇത് ശുപ്പാണ്ടി മുനിയാണ്ടിയുടെ സന്തത സഹചാരിയാണ് ഒരിക്കൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടുമുട്ടിയതാണ് ഇപ്പോൾ അവർ വലിയ ചങ്ങാതിമാർ കൂടാതെ വലിയൊരു വികൃതിക്കുട്ടനാണിവർ അതിനിങ്ങനെ പറക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കുഴിയിൽ വീണ് നട്ടൽ ഒടിയും പെട്ടെന്ന് കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് കയറിയത് കാരണം ബമ്പ് കാണാൻ പറ്റിയില്ല നമുക്ക് വേഗം ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകാം എന്റെ നട്ടല് ഒടിഞ്ഞെന്നാ തോന്നുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സഹായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപാട് നാളായി നല്ലൊരു മോഷണം നടത്തിയിട്ട് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം അണ്ണാ ദൈവം നമ്മളെ കാത്തു നമ്മളെ സഹായിക്കണത് ഒരാള് വരുന്നു അതാ പറഞ്ഞത് കടവുൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് എന്താ എന്താ പറ്റിയത് ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം ബൈക്കിൽ നിന്നും സ്ലിപ്പായി വീണതാ എന്തെന്നല്ല മനുഷ്യൻ ആഹാ ഇത് കയ്യിലിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഏതായാലും നടന്നു സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ വേഗം ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ചു വരാം ഇപ്പൊ വരാം എന്തായിരുന്നു നിന്റെ ഒരു സംഭാഷണം എന്ത് നല്ല മനുഷ്യൻ ദൈവം രക്ഷിച്ചു ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്റെ പേഴ്സും പോയി അണ്ണാ അയാളെ കണ്ടപ്പോ ഒരു കള്ളനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയതേ ഇല്ല കള്ളന്മാരെന്താ പുറത്ത് പേരെഴുതി ഒട്ടിച്ചാണോ വരുന്നത് അതെ നമുക്ക് മോശം സമയമാണ് അതുകൊണ്ടാ അല്ലെ അണ്ണാ കയ്യിൽ സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടേനെ ബാക്കി ഇനി നൂറ് രൂപയുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ആ ലോകത്ത് ഇങ്ങനെയും മനുഷ്യന്മാരുണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി നമുക്കൊരു ഓട്ടോയിൽ കയറി പോവാം അയ്യോ എന്തൊരു ഇടിയായിരുന്നു ഒന്നുമേ മനസ്സിലായില്ല ബോംബ് പൊട്ടിയ പോലെ തോന്നി അയ്യോ നമുക്കിപ്പോ മോശം സമയമാ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയല്ലോ ഇവരെ കണ്ടോ ഇവരാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ചുണക്കുട്ടികൾ നല്ല മിടുക്കന്മാരാണിവർ അവധിക്കാലം കളിച്ചും രസിച്ചും ആഘോഷിക്കുകയാണിവർ ഇവൾ മാളു പഠിക്കാൻ മിടുക്കിയാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് കുഞ്ഞിത്തൈ ഇതവന്റെ ചെല്ലപ്പേരാണ് കേട്ടോ ഇവൻ ഗോപു ഇവനാണ് മൂവർ സംഘത്തിലെ മുതിർന്നയാൾ റോഡരികിൽ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയാണിവർ കൂടാതെ മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പദ്ധതി ഇടാൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ് അവർ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഗോപു ഇനി സ്കൂൾ തുറക്കുന്നത് വരെ ഫ്രീ ആയി ഒരുപാട് സമയമുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഈ സമയത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യണം നീ പറഞ്ഞത് നല്ല ആശയമാണ് 
നമുക്കൊരു ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് നടത്തിയാലോ ഇതുവഴി കുറെ കാശുണ്ടാക്കാം പിന്നെ ജയിച്ചാൽ ട്രോഫി സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യാം ഈ കാക്ക എന്റെ തലയിൽ തന്നെ മാളു നോക്കൂ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിത്തൈക്ക് ട്രോഫി കിട്ടി നിന്റെ ഈ മൊട്ടത്തല കാക്കയ്ക്ക് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും അതുകൊണ്ടാ ആ നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടി നമുക്ക് കുറെ പഴയ നാണയങ്ങളും സ്റ്റാമ്പും ശേഖരിക്കാം എന്നിട്ട് സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം നല്ല ആശയം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം നാളെ നേരത്തെ വരണേ ശരി നമ്മൾ മൂന്ന് മാസം ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നത് ഓർമ്മ വേണം ഇന്ത വണ്ടി എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ തോന്നും ഇത് വിമാനമാണെന്ന് ഒരു പൈലറ്റ് ആവാൻ ഒരുപാട് മോഹിച്ചതല്ലേ പക്ഷേ നടന്നില്ല അതെന്താ പത്താന്തരം ജയിക്കാൻ മൂന്ന് തവണ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ നടന്നില്ല അത് അണ്ണൻ വേണ്ട പോലെ പഠിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞാൻ പഠിച്ചതൊന്നും എക്സാമിന് വരാറില്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്റെ വിധി ഇതാണ് എന്റെ സുന്ദര ഗ്രാമം എങ്ങനെയുണ്ട് എനിക്ക് അണ്ണന്റെ നാട് കാണാൻ കൊതിയാവുന്നു അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നാട് വിട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല സ്റ്റൈലായി തന്നെ വേണം പോവാൻ എന്താണ് എന്റെ ജോലി എന്ന് ആര് ചോദിച്ചാലും പൈലറ്റ് ആണെന്നേ പറയാവൂ മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായി ഗോപു വേഗം പന്തെറിയൂ അവളുടെ വിചാരം സച്ചിൻ ആണെന്നാണ് ഒരു പന്ത് പോലും ശരിക്കടിക്കാൻ അറിയാത്തവളാ അയ്യോ എന്റെ തല പോയേ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ എനിക്ക് ശരിക്കും അടിക്കാൻ അറിയാമെന്ന് അയ്യോ നമ്മുടെ പന്ത് കിണറ്റിലേക്ക് പോയല്ലോ ചേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യൂ നിന്റെ ഈ മുട്ടത്തല കാരണം ആ പന്ത് കിണറ്റിലേക്ക് പോയത് എന്നെ തലക്കിട്ട് അടിച്ചതും പോരാ ശീഘ്രം നടക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് സമയം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കണം നീ പന്തെറിയും ഞാൻ ബാറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിനാണ് എനിക്ക് പന്തെറിയാൻ അറിയില്ലല്ലോ നീ മാങ്ങക്ക് എറിയുന്ന പോലെ എറിഞ്ഞാ മതി സുമ്മാ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ ശരിക്ക് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ബാറ്റ് ചെയ്യാനും അറിയില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല അണ്ണനല്ലേ പറഞ്ഞത് സച്ചിന്റെ കൂടെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇരുന്ന് ഞാൻ ചായ കുടിക്കുമ്പോ അടുത്തിരുന്ന് സച്ചിനും ചായ കുടിക്കുന്നു അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സച്ചിന്റെ കൂടെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അല്ലാതെ കളിച്ച കാര്യമല്ല അണ്ണന്റെ ഒരു കാര്യം നോക്കൂ അതാ നമ്മുടെ ബോൾ അത് എങ്ങനെയാ എടുക്കുക ഇവിടെ കയറൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്താ എന്താ എല്ലാരും കൂടി കിണറ്റിലേക്ക് നോക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പന്ത് കിണറ്റിൽ പോയി അത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുത്തു തരാം കയറൊന്നും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ഈ പന്ത് എടുക്കുന്നത് ഇയാള് വെറുതെ പൊളു അടിക്കുകയാ നിങ്ങൾ ആരാ മായാബിയോ പറഞ്ഞെടുക്കാൻ അണ്ണനെ കളിയാക്കുന്നോ അണ്ണൻ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ പൈലറ്റ് ആണ് അല്ല അണ്ണ പോട്ടെ പിള്ളേരല്ലേ ശുപാണ്ടി കിണറ്റിലേക്ക് ചാടൂ മനസ്സിലായില്ലേ ഞങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തെറ്റ് പറ്റി പോയി ക്ഷമിക്കണം ആ പന്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം ഈ കുഞ്ഞിത്തായി എപ്പോഴും വേണ്ടാത്തതേ പറയൂ അണ്ണാ പന്ത് കൊടുക്കരുത് അണ്ണനെ പരിഹസിച്ചതല്ലേ കുട്ടികളല്ലേ നമുക്ക് ക്ഷമിച്ചു കളയാന്ന് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഞങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ കൂട്ടണം അതിന് റെഡിയാണോ റെഡിയാണ് ഞങ്ങളെ വിമാനത്തിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുമോ തീർച്ചയായും നമുക്കിപ്പോ ഒന്നിച്ച് കളിച്ചു രസിക്കാം ഓക്കെ ും 
ചീടാ <laughs> 